இன்ஜினியர் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளான் தான் என்ன ஸோ அதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அதில் நீங்கள் எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் இன்டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம் நண்பா புதுசாக நண்பர்கள் யாராவது நம்ம யூடியூப் சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பற்றி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல்லை கனெக்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே ஒரு நண்பா ஸோ எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கல் ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ் சாதாரணமான அப்டேட்ஸ் கிடையாது சரி வாங்க வந்து வீடியோக்கில் போகலாம் ஓகே நிறைய பேர் வந்து பவர் பிளான்டல்ஸ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது ஏதாவதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சிம்பிளாக வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இடத்துல நம்ம வந்து ஃபியூலில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹோல் ஸோ கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலியார்டு அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அங்கேருந்து பெல்ட் கன்வெயர்ஸ் அப்படின்ற இது வழியாக வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோல் ஹேண்ட்லிங் வரும் ஸோ இந்த கோல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே வர கோல் வந்து எவ்வளோ பெருசு பெரிய பெரிய சைஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பெரிய பெரிய சைஸ்லாம் உடைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க உள்ள கண்ணாடினா மிக்சரு கிரைண்டரு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிக்சர் கிரைண்டர் மாதிரிலாம் இருக்காது அதெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி விட பெரிய பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஐ மீன் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி விட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மடங்கு வந்து பெரிய சைஸாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய பெரிய மோட்டர்ஸ் நூறு கிலோ வாட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் மோட்டர்ஸ் எல்லாமே ஹேமரிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக வந்து பொடி பொடி பீஸாக வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு நான் சின்ன வயசுலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அம்மா வந்து சமைக்கும் போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஊதான் குழலை வச்சு ஊது ஊதுன்னு ஊதியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து வாயரோட சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ எப்படின்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஊதங்களில் ஊதும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பர்ன் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும் தெரியுமா அந்த பொடி பொடி பீசஸ்லாம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செதற ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த பொடி பீசஸ் செதற பீசஸ் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எரியும் ஆக்சுவலி அப்போ என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வெறும் சின்ன சின்ன பீசஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்ன் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கோல் ஹேண்ட்லிங்கில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சைஸில் வர கோலை வந்து நல்லா மிக்ஸ் அண்ட் கிரைண்டர் மூலம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பொடி சைஸாக வந்து மாற்றிடுவாங்க நண்பா அதுதான் குறைக்கிறதுக்காக <laughs> சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்கு வந்து ஃபர்னஸ் வந்து உள்ள விழுந்தோடனே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஒரு நான் ஒரு சின்ன ஒரு பாயில் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உள்ள வந்து நான் ஒர்க் பண்ண பாயில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு பாயில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த இடத்துல உள்ள பாயிலர் ஒரு உள்ளாக்க இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் வந்து ஆயிரம் டிகிரி ரெண்டாயிரம் டிகிரி கிட்ட இருக்கும் நண்பா ஸோ வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கோல் விழு விழா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சைடு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி ஃபேன் அப்படின்ற சொல்லி ஒரு மோட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மோட்டர் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிறேன் ஸோ இந்த எஃப்டி ஃபேன் என்ன எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ராப் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஸ்ட்ராப் ஃபேன் நான் என்ன எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நம்ம அம்மா ஊதுவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சின்ன வயசுல சமைக்கும் போது அந்த ஊதுற ஃபேன் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபோர் ஸ்ட்ராப் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஊதுறேன்னு நம்ம ஊதுறோம் இல்லையா அதை தான் அதனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்னஸ் வந்து ஒரே இடத்துல டம்ப் பண்ணாமல் ஐ மீன் ஃபியூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல டம்ப் பண்ணாமல் அது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாக்க வந்து நாசில்ஸ்லாம் இருக்கும் நாசில்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கிறதுனால நல்லா தெரிச்சு நல்லா எரியும் நண்பா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து என்னென்னு பண்ணுறாங்க அந்த எஃப்டி ஃபேன் அப்படின்றது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்னு எஸ் எஸ்ஐ ஃபேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபேன் இருக்கும் நண்பா அதை வந்து செகண்டரி ஏர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி ஏர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து எஃப்டி ஃபேன்லேருந்து வெளியே
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரெண்டு ஃபேன் போகிறதுக்கு மூணாவது ஒரு ஃபேன் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐடி ஃபேன் அப்படின்னா என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் ட்ராப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபேன் விடுற காற்றை வந்து வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா அந்த ஃபேனை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் ட்ராப் சொல்லுவாங்க ஐடி ஃபேன் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேன் நண்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி ஃபேன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பாயிலே வந்து ட்ரிப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது நண்பா ஃபேன் நண்பா ஸோ ஐடி ஃபேன் வந்து பெரிய பெரிய மோட்டராக இருக்கும் எஸ்ஏ ஃபேன் ப்ளஸ் எஸ்ஏ ப்ளஸ் எப்டி இந்த ரெண்டு மோட்டரோட பெரிய கெப்பாசிட்டியாக இருக்கும் சேர்த்து வச்சா கூட வந்து எப்டி ஃபேன் வந்து மேட்ச் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் டென் கிலோ வாட்னா இது ஒன் டென் கிலோ வாட்னா இது டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரேஞ்ச் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேன் கொடுக்குறது வந்து செட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னும் ஃபேன்ஸ் கிளாஸ் நம்ம வந்து நிறைய பார்க்கலாம் எப்போ ஃபேனில் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஆர் ஃபேன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரெஷர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தான் எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கப்பா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஹெச்சி அதாவது மில்லிமீட்டர் வாய் ஹைட் அதாவது வாட்டர் கார்பனில் தான் வந்து அதை சொல்லுவாங்கப்பா சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஐடி ஃபேன் எப்படி பேன் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஏர் ஃப்ளோ கேஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஐடி எஃப்டி எஸ்ஏ இந்த மூணு ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ற காற்றுலாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு இன் பிட்வீனில் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த செக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஏபிஹெச்னு சொல்லுவாங்க சில சைம் ஏபிஹெச் சரிங்களா நான் இதுக்கு வந்து நிறையா காம்பனண்ட் இருக்குது அந்த சொல்ல வரும்ல ஸோ ஏபிஹெச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஏ ஏர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணால் அது வழியாக இந்த ஏபிஹெச் வழியாக தான் வரும் நண்பா ஸோ இந்த ஏபிஹெச் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் ஸோ ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர் என்னென்னா நம்ம வந்து அட்மாஸ்பியரில் மாய்ச்சர் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து எப்படி வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த பாய்லருடைய ஃப்ளூ கேஸ் இருக்கும் இல்லையா பாய்லோட அந்த கா காற்றுனர் அந்த சூடான காற்று இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஏர் ஏபிஹெச் வழியாக பாஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா நல்ல காற்று ஒரு டியூப்லையும் அதாவது இந்த நம்ம பாய்லருடைய கேஸ் வந்து ஒரு டியூப்லையும் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரு டியூப்ல இல்ல மொத்தமா வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் நல்ல கேஸ் வந்து ஒரு டியூப்ல வந்துட்டு இருக்கும் அந்த டியூப் வழியா என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த டியூப் வந்து இந்த இந்த நம்ம இந்த இது இருக்கும் இல்லையா பாய்லரோட கேஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணா உள்ள டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த இந்த கேஸ் வந்து சட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கேஸ் ஏபிஹெச்ல உள்ள நல்ல கேஸ் வந்து சரிங்களா அதுல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபி இந்த ஏர் ஃப்ரீ ஹீட்டர்ல இருந்து எப்டி ஃபேனுக்கு போவோம் ஸோ எப்டி ஃபேன்ல இருந்து பர்னஸ்க்கு வந்து டைரக்டா போயிடும் நண்பா இதான் வந்து இந்த இன்கமிங் அதை அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் எக்கனாமைசர் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்கனாமைசர் செக்ஷன் எதுக்காக யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ மீன் பாய்லர்லேருந்து ஒரு இல்லையா சூப்பர் ஹீட்ரு சூப்பர் ஹீட்டருக்கு அடுத்து உள்ள ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இந்த சூப்பர் ஹீட்ரு அதில் அதாவது இந்த எக்கனாமைசரில் அது இப்போ நம்ம பாய்லர் நம்ம ஃபியூல் செக்ஷன் பார்த்தாச்சு ஏர் செக்ஷன் பார்த்தாச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் செக்ஷன் ஏன்னா வாட்டர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வாட்டரில் வந்து வர்ற ஹீட் இருக்கும் இல்லையா இந்த வாட்டர் வந்து நார்மலாக என்னென்னு பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் அந்த வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே ஹீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து பாய்லரோட எஃபிஷியன்சி ஃபியூல் வேலை வந்து நமக்கு வந்து குறையும் அப்படின்றக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எக்கனாமைசர் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த எக்கனாமைசர் செக்ஷன் வழியாக தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்லரோட ஃபீல் வாட்டர் பம்ப் பம்ப் வந்து சாரி தண்ணி வந்து போகும் இந்த எக்கனாமைசர் வழியாக போயிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே என்ன பண்ணால் ஸ்டீம் ட்ரம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்குன்னு பா அந்த ஸ்டீம் ட்ரம்லேருந்து விழும் அந்த ஸ்டீம் ட்ரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாய்லர் டியூப்போட இப்போ இன்டர்கனெக்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து மட் ட்ரம் ஸோ அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது அது நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் நேச்சுரல் ஃபுல்லோ தான் நண்பா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தண்ணி உள்ளாக்க இருக்கும் அப்படியே இந்த பாய்லரில் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு கொதிக்க ஆரம்பிச்சு ஸ்டீம்
சரிங்களா அந்த ஸ்டீம்லாம் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா ஸ்டீம்னா என்ன அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருந்தால் ஸ்டீம் குறையா டெம்பரேச்சர் இருந்தால் அது வாட்டர் அவ்வளோ கண்டன் ஸோ அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை தான் வந்து கண்டன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டன்சர் பற்றி யாருக்கு நான் முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த கூலிங் டவர் வந்து அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமான நண்பா இதில் வந்து கூலிங் ஃபேன் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து டெம்பரேச்சர் கையில் தான் இருக்கு நண்பா சரி அப்புறம் வந்து இன்டர்லாக் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஃபேன் வந்து ட்ரிப் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த நம்மளுடைய ஃபியூல் ஹேண்ட்லிங் அந்த சொன்ன இல்லையா அந்த முன்னாடி இருக்குல்ல குட்டி குட்டியான ஃபியூல் வந்து ஃபீட் பண்ணுற ஏரியா அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது ட்ரிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபியூல் ஹேண்ட்லிங்கும் ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இன்டர்லாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நண்பா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்னி சிம்னி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வர அந்த எல்லா எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து வரும் இல்லையா அந்த புகா ஏபிஹெச்லேருந்து வர அந்த புகா எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிம்னி வழியாக வெளியாக சில பா பாயிலர் பகா ஸ்டோர் சிஸ்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பூஸ்டர் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பூஸ்டர் ஃபேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சிம்னி வழியாக என்னென்னு பண்ணுன்னா சிம்னி வழியாக கேஸ் செக் பண்ணிட்டு அந்த ஃபியூல் வழியாக பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த என்னன்னா அந்த கோலையே மறுபடியும் வந்து ஹீட் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுவாங்க அப்பா ஸோ அது பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் ஃபேன் லோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு வீடியோ போதுமானது இதில் ஃபுல்லாக கரெக்டாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதுமான நண்பா அப்புறம் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளான் லெவல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து என்னால் நீங்கள் அனுப்பிச்சுடலாம் கீழே வந்து நான் வந்து எல்லா என்னுடைய என்னோட காண்டாக்ட் சைடில் வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஒரு மெயில் அதே ஸோ அந்த மெயில் நீங்கள் அனுப்புகிற மூலமா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் தெரிவிக்கலாம் நண்பா ஓகே நம்மா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் அப்புறம் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ பவர் பிளான்ட் போகிறீங்கன்னா பிஃபோர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்